Ya estamos de vuelta con un día más de información para toda esa gran legión de seguidores a nivel nacional. Bueno, nos estaban extrañando muchos por allí. Ya estamos con todos ustedes con la buena asesoría para la rinconada, para esta jornada sabatina. 6 de octubre año 2018, lo que será la primera jornada de este mes de octubre en el hipódromo de la rinconada. Estamos llegando como siempre bajo la cortesía de nuestro plan VIP, mi persona Yosmi Mustiola. Por supuesto estarán bajo la moderación de mi persona a esta hora, el mismo de la 1224, ya no estamos laborando con la mensajería, solamente con el plan VIP 04246106319. Un total de 11 competencias han sido pautadas para esta jornada que promete bastante, una jornada si se quiere bastante atractiva, bastante bonita y hay varias competencias por allí que desde el día de las inscripciones bueno, fueron bastante movidas y son competencias donde estaremos allí a la expectativa y sobre todo muy pendiente del movimiento para que ustedes consigan con nuestra orientación a través de nuestro plan VIP por acá, desde este momento bueno, estaremos indicando un boletín informativo adelantado eso sí, con varios ejemplares que van a estar abonando excelentes dividendo, así que vayan buscando papel y lápiz, porque bueno arrancamos con la información, los que tienen su revista a la mano, vayan buscando el bolígrafo, el lápiz para que anoten y nos metemos de lleno en lo que es la primera competencia sabatina una carrera que se va a llevar a cabo en distancia de 1200 metros aquí estaremos con la primera opción o sin orden de preferencia mejor dicho, estaremos con este número 3 Money and Music, número 3 un caballo que viene de dos buenos segundos lugares en sus dos últimas actuaciones, bueno, se enfrentó a dos ejemplares muy superiores, ambos se lo ganaron, tanto el Negro Barry como el caballo así es el Maní. Este ejemplar Money and Music viene con esos dos buenos segundos, viene con méritos necesarios para llevarse la primera competencia. Y el único enemigo que le vemos, un caballo que para muchos, bueno, se le fue rellenada la competencia, estaremos pendientes del movimiento de última hora. Me refiero a este número 7 de Nigas Maxi. Número 7, un callo que trabajó fenómeno al kilómetro en 66 con remate de 12, 78, 3 y paró en 93, 2. Este callo anda que se chupa la sangre solito y este callo es súper arrecho en esta primera carrera sabatina donde se habla del posible retiro de este número 6, el caballo, bueno el número 6 no, disculpen, el número 5, Sicto C. Número 5, así que es un retirado extraoficialmente, pendiente a lo que lleguen a su centro hípico de preferencia. Así que 3773, por supuesto en nuestro plan VIP estaremos confirmando uno solito, que será el abriendo y ganando de mi persona, Josmin Mustiola. Nos metemos en la segunda, una de las carreras más complicadas, muchos datos, sonando la yegua Apia, también está sonando la número 2, Survival Lady, número 2, muchos ejemplares acá, muchas yeguas que están sonando de última hora durante toda la semana han venido bueno eh, surgiendo muchas informaciones yo estaré con la primera opción de la número 2 Survivor Lady número 2 una yegua que la han venido corriendo al tanteo a media máquina en esa última actuación eh, que fue el pasado fin de semana prácticamente esta yegua la colocaron allí en el quinto a tan solo tres cuerpos y un cuarto es tremendo video de Hollywood para el día sábado para esta jornada sabatina y por supuesto la estamos indicando como una de las opciones grandes de la competencia. La número 3, Autana. Ojo grande con esta yegua que a nivel de cuadra gusta bastante. Es un posible toque. Esta yegua que conduce Misael Rodríguez Ventura. Y la número 4, Siguaraya. Número 4, una yegua que reaparece pero enfrentó a yeguas netamente superiores. Así que 2, 3 y 4. La yegua que más está sonando. La número 2, Survival Lady, número 2, una lleva que está sonando más que Salserín en sus tiempos. Así que bueno, ahí está la información en lo que será la segunda competencia. Siguiendo con ese buen pronóstico, nos estamos metiendo en lo que es la tercera carrera sabatina. Una competencia, si se quiere, de mucho bochinche a nivel de oficina. Aquí va uno de los mejores briseos de todo el fin de semana. Este número 5, Juan Pablo, número 5, un caballo que bueno, trabajó como un relámpago, un rayo este caballo, 849-3 con remate de 12, 62-1 y paró en 76-2, este que conduce Ordóñez, uno de los buenos aprendices que aparece en este grupo para esta competencia, estaremos indicándolo como la primera opción, este número 5, el caballo Juan Pablo, número 5, también vamos a indicar, por supuesto, al número 8, Olympic Prince. Ojo grande con este caballo. 
es el posible batacazo, el posible lance, la maldad grande de las competencias no válidas, un ejemplar que lo ha venido cazando, ha venido llegando cerca y cuidadito, que en esta oportunidad tiene su chance, bueno, enorme para llevarse la victoria y el número 9 Prince General número 9, un caballo que en, en su última se lanzó tremenda actuación con todos los inconvenientes que tuvo allí al momento de darse la partida, trabajó muy bien, 638 con remate de 12-2, 51-3, y paró 1281, fenómeno este caballo, le colocaron máquina nueva a este que presenta Héctor Reyes Godoy, así que 5, 8 y 9, mi pronóstico en lo que es la tercera carrera, un total de 5 competencias no válidas, 11 en total, y bueno, les traigo buena información, haciéndole la invitación desde ya para que forme parte, se una a lo que es nuestro plan VIP, solamente la rinconada Venezuela, el pasado fin de semana, una caravana de ganadores, a través de nuestra información, a través de nuestro grupo, vía WhatsApp, el adivino, más de nueve bolívares por concepto de ganador, seis goodbye, una segunda marca de lujo con más de 33 bolívares, a Milcar Father, una de las informaciones confirmadas para jugar con todo en la Mercedes, también fue confirmada para jugar con bastante confianza, Blue Angel, Siciliana, Scooby, Cachiatora, una de las informaciones más fijas durante todo el fin de semana, Jorge Z, un callo que anda transformado, la de Horacio, Obinto Io, Bam Bam, Elocuente, muchos ganadores, el pasado fin de semana, un domingo de Mercado Libre, muchos un favorito se impusieron, muchos un favorito, bueno, dieron el dinero allí a todo el pueblo a nivel nacional, tenemos cupo disponible 0424, 610-6319 y escuche bien, escríbame solamente por el WhatsApp, que por allí lo voy a estar atendiendo en este mismo momento. Así que si usted me está sintonizando, está interesado en nuestro plan VIP, ya la 1224 no funciona, no la consulte porque no le va a llegar la información actualizada, solamente vía plan VIP por el 0424-610. 6319. Así que nos metemos en lo que es la cuarta carrera de esta jornada sabatina, una de las competencias más complicadas del día. Estaremos con un candado. Este tipo de competencias complicadas, yo siempre busco a simplificar allí la información, porque de por sí la naturaleza de la competencia es difícil, pareja, complicadísima. Y es por eso que buscamos indicar la menor cantidad posible de ejemplares. En este caso, nos vamos con un candado. Yo considero que de estas dos yeguas no sale la ganadora. La número uno, la yegua linda Anarita. Número uno, una yegua que en su última prácticamente en un tiro incómodo, llegó en el segundo haciendo una carrera muy pero muy buena. Esta que ahora le colocan la gringola y por supuesto en este tiro va a ser bastante brava, bastante amarga. Esta yegua que conduce Misael Rodríguez Ventura y la número 7 Pelegrina, el dato más corrido en todo el hipódromo de la Rinconada. Una yegua que trabajó el kilómetro en 65-2 con remate de 12-1, 78-3 y paró en 93-1. Esta yegua que presenta Uzcategui, bueno el hermano del mismo entrenador de la número 1, Linda Anarita Número uno, así que de allí no sale la competencia, carrera difícil, complicada, buscamos el buen dividendo con este candado. Luego en la quinta carrera se habla del posible retiro de este número 8, Brickell Avenue. Número 8, un ejemplar que reaparece, va a ser retirado. Hay posibilidades grandes de que este caballo no corra en esta competencia. De todas maneras, confirmen esta información en su centro hípico de preferencia. Estaremos nada más y nada menos que aquí. Con la primera marca del número 2, Luis Emilio, un caballo que lo vi ganar muy bien en su última, de manera contundente, ganó con una comodidad enorme. Este caballo se mantiene por las nubes, tiene que ser una de las marcas obligadas en esta competencia. El número 5, Fulminante, un caballo que es la auténtica velocidad de la carrera, 1100 metros, se le puede venir aquí de poste a poste. Y ojo grande, con este número 6, Money Pacman, un caballo que saldrá montado a la expectativa y cuidado. Cuidadito hace la maldad a Venezuela. Este caballo termina abonando un dividendo enorme en esta competencia. Así que 2, 5 y 6, culminando lo que es el bloque no válido. Vamos al 5 y 6 nacional, información cortesía de nuestro plan VIP disponible para que juegue con mi persona Josmi Mustiola. Soy el mismito 
de los aviones, las avionetas, esas informaciones las confirmamos de última hora para que usted, bueno, dispare con confianza, dispare en ráfaga, dispare ya quemar ropa, dispare con contundencia de última hora en el carrera carrera, donde nos enteramos de muchos movimientos, de muchas cositas malas. Y toda esa información que recabamos se la indicamos allí de último minuto para que usted juegue su dinero con total confianza. Plan VIP 0424 610 6319. Primera del 5 y 6 nacional, una carrera que se va a efectuar en distancia de 800 metros. Yo estaré con una trifecta. Buscaremos el buen dividendo con este número 1, Rey Franco, Cayo que debutó. Eh, haciendo una carrera muy buena parecía que ganaba de poste a poste al final la brisa lo devolvió y el callo terminó fracasando llegando en el cuarto lugar a tan solo dos cuerpos del ganador Forest Lake en esa oportunidad el número 4 adelante escuchen bien este caballo en su última el comentario es de lujo en su última este caballo bueno, en la revista parece que fue retirado por golpearse en el aparato. Este callo ni siquiera llegó al aparato de partida. Un ejemplar que lo tenía Fernando Parilli en aquella oportunidad. Este callo cuando lo sacaron o lo trajeron de la veterinaria a lo que es el pado interno de la rinconada. Totalmente dormido. Este callo no... Bueno, menos mal que lo retiraron. Porque a media Venezuela lo hubiesen dejado mamando y loca con este caballo que era uno de los grandes encotizados en esa oportunidad, y este ejemplar, bueno, andaba totalmente dormido, estuvo inconforme con esa actitud de ese ejemplar, no sabemos qué fue lo que pasó en sí, solamente los abrazó entrenador, los allegados a este caballo, este ejemplar dormido por completo, y bueno, Fernando Parilli totalmente incómodo, imagínense que los allegados subieron hasta el comisariato preguntaron si este caballo si estaba allí en el contexto del reglamento si lo podían retirar para evitar inconvenientes y bueno efectivamente lo retiraron y fue por eso no como sale allí en la revista que dice por golpearse detrás del aparato de partida no ese es el cuento completo de lo que aconteció con este caballo en su última oportunidad que aparentemente la carrera se le fue rellenada en esta, en esta ocasión así que es una de las informaciones amargas es uno de los ejemplares duros de esta competencia y complementamos con un otro que de ganar estaría abonando buen dividendo y es la velocidad de la carrera 800 metros y sale afuera sabemos que es un caballo malucón pero cuidado, cuidado le colocan la megabomba y este caballo gana de poste a poste me refiero al número 12 Night Rider número 12 ojo grande, cuidado que pudiese ser el tumba torre abriendo las competencias válidas 1, 4 y 12 en lo que es la primera del 5 y 6 nacional, luego en la segunda válida se habla del retiro del número 6 Squid Miss número 6 un ejemplar que en, en su última ganó muy bien un ejemplar que terminó abonando excelente dividendo, va de 2, 1 aparentemente será retirado para esta ocasión, aquí estaremos con un candado simplificando la asesoría, no nos estaremos aquí ahogando en un vaso de agua, nos vamos con el número 7 de Water Boss, número 7, un callo que ganó en su última en 64.2, un tiempo prohibitivo para la distancia de 1100 metros, es la velocidad auténtica de la carrera y se les puede venir aquí de tiro a tiro, y el número 8, Páramo, es el único enemigo que yo le veo, un callo que en su última prácticamente salió de paseo, porque el escenario, la tarima totalmente montada para el callo Stay Connect, que reapareció ganando muy bien, y este caballo, con todo y eso, no lo hizo nada mal, muchos problemas en la partida, y llegó a tan solo 8 cuerpos, así que 7, 8, 8, 7, el favorito de Water Boss, y la posible maldad del número 8, Paramount, Número 8, una carrera donde el mejor trabajo lo tiene el número 5, Garibaldi, el kilómetro en 64-1, con remate de 12-3, 79-2 y paró en 95. En la octava carrera, la información estará llegando bajo la cortesía de nuestro plan VIP, nos están quedando muchos cupos disponibles y pendiente, pendiente que por allí tenemos varios clientes que son fijos, ya tienen varios meses jugando con nuestra información, para que aprovechen la promoción mes de octubre, para que jueguen durante todo este mes, y bueno, sigan nutriéndose de asesoría ganadora, y no solamente eso, sino que por un precio totalmente económico, y lo que deseen jugar este fin de semana con nuestra asesoría, bueno, usted hace su transferencia, 
nos envía el captura y lo metemos allí, lo ingresamos al grupo Disparos VIP. Así se llama nuestro grupo para que juegue muy bien asesorado. ¿Cuánto es el precio? Bueno, el precio de nuestro plan VIP para este sábado y domingo, tan solo 200 bolívares soberano, un precio totalmente económico. Fíjense que una Coca-Cola de dos, bueno, de, lo, de dos litros no, de litro y medio, ni siquiera esos 200 soberano me alcanza para una Coca-Cola de litro y medio. Imagínense nada más la hiperinflación que estamos viviendo por un precio económico para que todos tengan esa posibilidad de jugar con nuestra asesoría 0424 610 Nos metemos en lo que es la octava competencia y en la recta final de nuestra información, nuestro avance informativo, una octava competencia en distancia de 1300 metros, estaremos con el número 5 ilustrado, un callo que en su última aparentemente le habían rellenado la competencia, al final fue retirado, este caballo prefirieron dejarlo tranquilito, y bueno, ahora sí viene con la mega bomba montada, para que lo sepan, este caballo ilustrado, el número 5, el que conduce ahora Robert Capriles, bueno, buscaron asegurar, con este piloto que las quiere ganar todas. Lo acompañamos con el número 6. Buscando el buen dividendo de Gold Lion. Número 6. Un caballo que en su última ganó muy bien. Un lote bastante malo. Pero este caballo sin embargo mostró garra. Mostró determinación. Y se llevó una bonita victoria. Y complementamos con otro que de ganar. También pudiese estar abonando un dividendo grande. El número 7 Arnolds. Número 7. Un caballo que se ha venido un poquitico a menos sin embargo aquí tiene su chance en el papel su chance lógico para llevarse la victoria 5, 6 y 7 en la octava competencia luego en la novena competencia cuarta válida que estaremos simplificando la asesoría a tan solo dos ejemplares primera opción este número 5 Sao Paulo un ejemplar que eh, bueno luce bastante grande en esta competencia en su penúltima ganó muy bien en su última ante un grupo bastante complicado, bastante difícil, no lo hizo nada mal, le dieron su descanso de dos meses a este caballo de Sao Paulo, y no solo eso, que para su, bueno, para el agente de jinetes, Franklin Polanco, que es el agente del Pochito Lugo Jr., bueno, el hombre considera que es lo más fijo para él durante todo el fin de semana, así que hay tubería con este caballo de Sao Paulo, el número 5, un caballo que viene muy bien por cancha, y anda fenómeno para esta oportunidad, y la posible maldad que siempre estamos buscándole allí, como dirían algunos, las cinco patas al gato. Eh, lo haremos con este número 7 Ragnarok. Pero es que las segundas marcas siempre nos están ganando y abonando excelente dividendo. Eh, las segundas marcas se nos han venido dando. Y bueno, las mantenemos allí para que ustedes levanten la mano en los remates. Si salen baratos esos ejemplares que son, eh, son segundas marcas, disculpen, y abonan bastante bien, no me lo pelen en los remates. Levante la mano que salen baratos y dan bastante dinero, así que el 7 Ragnarok es la segunda opción, callo que le colocan la gringola, correrá montadito y el tiro le cae de maravilla, así que 57.75 el candado, en lo que será la novena competencia, antes de ir con la asesoría en la quinta y sexta válida, le hacemos la última invitación para que forme parte de lo que es nuestro plan VIP, la estructura sencilla, primeramente, en lo que son las horas de la mañana, 7, 8, 9 de la mañana, con tranquilidad, con bastante paciencia, les enviamos el bosquejo con audio original de mi persona, yo mismo la así tal cual como estoy saliendo al aire por acá, bueno, pero con todos los detalles, todos los cuentos, todos los movimientos extraños, para que usted sepa lo que va a acontecer, le indicamos las marcas comentadas, los retirados, posibles retiros, los congelados que son los eliminados, los que no gustan para ganar el pasado fin de semana. Bueno, vimos muchos eliminados que todavía los andan buscando, como Catire Diego, Gotanda, Maichinin May, Valila, Casparian, Money Goktain, Emivita, Gran Tatu, Greg Runner. Todo el mundo decía que ganaba la última. Bueno, ni en dos marcas teníamos ese caballo, Kairos. Mr. Dancer, Sensational Money, Dinamita Blala de Luis, Gran Aida, la actriz Doctor Sotelo, Venezuela. No me gustaba, mucha gente cayó allí y muchos también cayeron con un tal Classic Shock. Y la llegó a Lady Gaga que tampoco me gustaba en la última competencia del día domingo. Así que toda esa información en el bosquejo, audio original de mi persona. Allí no reenviamos audio de otros pronosticadores, no. Original, marcas 
retirados oficiales, los posibles retiros que son retirados oficiales para el momento, los congelados, mejores trabajos, los mejores ajustes, toda esa información y luego en el carrera a carrera lo exclusivo, las confirmaciones para que usted dispare con confianza, para que le eche camiones de bola con la buena orientación de última hora, todo eso lo indicamos en nuestro plan VIP originalmente audio original de mi persona Venezuela por el whatsapp, escríbame vía whatsapp en este momento para que le indiquemos allí los pasos a seguir, bueno usted hace su transferencia y nos envía el capture el precio para jugar sábado y domingo 200 soberano, bueno un precio de regalía para que usted tenga esa opción, esa posibilidad de jugar con las avionetas, los aviones y para que se lleve los potes millonarios los acumulados Venezuela con nuestra información y otra información por allí que está dando el palo en nuestro plan VIP, los congelados grandes favoritos sin chance. Quinta válida, carrera complicadísima también, distancia de 800 metros. Estaremos con un candadito, el número 3, My Dear Charlie, número 3, un caballo que bueno, en este tiro se ha desenvuelto de gran manera. Ya tiene un segundo, está de turno, cuidado, sale en la punta y cuidado se les viene. Este que conduce Ledesma y presenta Sánchez y Vamos a buscarle un enemigo fuerte. Este número 6, Isa Salín. Número 6, un callo que ha enfrentado a ejemplares muy superiores. Bueno, si no fuese por la segunda de las reaparecidas, este callo fuese amargo. Fíjense que él corrió el 28 de enero y de allí duró prácticamente 5 o 6 meses sin correr. Luego, bueno, en el mes 7 fue que reapareció y luego reapareció nuevamente el pasado 9 de septiembre este caballo si no fuese por las lesiones por la segunda de las reaparecidas aquí fuese la auténtica línea nacional este caballo Isaac Salín el que conduce José Gilberto Hernández así que 3 y 6, 6 y 3 en la décima quinta válida y ya culminando con nuestro avance informativo en la última estaremos con una superfecta de cierre el número 1 o la número 1 Alegrey la que conduce el Pocho Lugo una yegua que quedó de turno con su última actuación, la número 3 de Kardashian, una yegua que es video de Hollywood, en su última caía como una centella, pero para el segundo, una yegua que es muy administrada, esta que conduce Michael Rodríguez, la número 6 Wonder Woman, por ahí un avispado me dijo, y que todo está montado para esta yegua en la última competencia sabatina, así que ojo grande con ella, y la número 7 Princess Gigi, una yegua con posible, bueno, como posible batacazo, posible sorpresa en la última carrera sabatina. Así que 1, 3, 6 y 7, 1367 la superfecta en lo que será la última carrera. Así que bueno, voy despidiéndome, esperando sea de mucha ayuda nuestra información, asesoría para que se den banquete Venezuela. Este día sábado en el hipódromo de la Rinconada, estén pendientes que estaremos montando también próximamente lo que será el avance informativo para la jornada dominical. Plan VIP 0424-610-6319 para que se lleven la información ganadora. Así que excelente semana o excelente fin de semana para todos.